ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റെസിപ്പീസ് വേൾഡ് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒപ്പേര കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് കുറച്ചധികം കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സും കൂടെ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു കേക്കാണിത് കോഫിയുടെ ഫ്ലേവറാണ് ഇതിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ കേക്കിന് ഒരു അര കിലോക്ക് തന്നെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയോളം റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു കിലോക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് രൂപയാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ കുഞ്ഞു ബെല്ലേക്കണിൽ ഓൾ ഇന്നും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഫ്രഞ്ച് സ്റ്റൈലിലുള്ള നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദോശ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് പകരം ബട്ടർ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഫോർക്കോ വിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സ്പൂണൊക്കെ വെച്ച് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നല്ലപോലെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരല്പം ഓയിൽ ചേർത്ത് അത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഓയിലൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി നമ്മൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ഇത് മാക്സിമം കട്ടിയില്ലാതെ ചട്ടീൻ്റെ എല്ലാ വശത്തുക്കും ആക്കിയിട്ട് മാക്സിമം കട്ടി ഉറച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഞാനൊരു സ്പൂൺ വെച്ച് ജസ്റ്റ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കട്ടി കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മിഡിൽ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചും നമ്മൾ ദോശയൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കണ്ടാൽ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ട് വശം തിരിച്ചും മറിച്ചു ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമ്മളിങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ നല്ല പോലെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഫാനിൻ്റെ താഴെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിനിത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് മുട്ടയുടെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും വേർതിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ മുട്ടയുടെയും മഞ്ഞ നമുക്കിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ ഈ എഗ് വൈറ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുറേശ് കുറേശ് ആയിട്ട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ബീറ്റായി കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടായിരിക്കും ശരിക്കും നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണോ എന്ന് വരെ തോന്നിപ്പോകും അത്രയും തിക്കായിട്ടുള്ള നല്ല ക്രീമായിട്ട് നമുക്കിത് കിട്ടൂട്ടോ എന്താ അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ബൗളൊന്ന് കമഴ്ത്തി വെച്ചാലും പോലും അത് അതിൽ നിന്ന് വീഴൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോവാം ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ബദാമാട്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ മുക്കാൽ കപ്പോളം പഞ്ചസാരയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്
നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് ടിന്നിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ പോലെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ചോക്ലേറ്റിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലൊഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഡബിൾ ബോയിൽ മെത്തേഡിലായിട്ടോ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി പാലിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വിപ്പിംഗ് ക്രീമൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചൂടാറാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ദോശ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതാണിത് ഇതിപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം മിക്സിയിലൊന്നും ഇടരുത് കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് തന്നെ കിടക്കണം നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് മിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടായിട്ട് അത് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കനാഷ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് ചോക്ലേറ്റിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പോളം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്തിട്ട് ഇവിടെ മെൽറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ ബോയിൽ മെത്തേഡിൽ തന്നെയാട്ടോ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതും ഇവിടെ മെൽറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കോഫി സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് അരിച്ചിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് സിറപ്പാക്കിയെടുക്കണം നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കേട്ടോ അതിൽ കോഫി ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കൊരു പാനിലോട്ട് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോഫി പൗഡറും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് അരിച്ചിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തിളച്ച് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലിങ്ങനെ ഒട്ടുന്ന ഒരു പരിവ ഒരു നൂൽ പരുവത്തിൽ നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടും ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ ബേക്കായി ഞാനിവിടെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കോഫി സിറപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ലെയറിലും മൂന്ന് ഫില്ലിംഗ് ആട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇത് ബട്ടർ ക്രീമിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓർഡർ കേക്ക് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് എനിക്ക് തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആട്ടോ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മിക്സാണിത് നമ്മുടെ ആ ഫ്രഞ്ച് ദോശ എന്ന് പറയുന്ന അതും ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുത്തില്ല കുറച്ച് തിക്കായിട്ടില്ലേ അതാണിത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ടിങ്ങനെ മെല്ലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആക്കി കൊടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ മെല്ലെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ കോഫി സിറപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയെടുത്തുള്ളൊരു കോഫി മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പാനിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ളത് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ആറോ ഏഴോ ടീസ്പൂണൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ട
എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഓപ്പേറ കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു സിക്സ് ലെയർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഇതന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ സിക്സ് ലെയർ ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മളിത് കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ള മോൾഡിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ലെയറിൽ ഒതുങ്ങിയത് ഒരു ചെറിയ മോൾഡിലൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സിക്സ് ലെയർ ഒക്കെ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ശരിക്കും ഇത് ഒരു സിക്സ് ലെയർ ഒക്കെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം എല്ലാം തന്നെ ഇതിൽ കേക്ക് ചീത്തയായി പോവും അതായത് പോലെ മെല്ലെ എല്ലാ വശത്തേക്കും ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒപ്പേര കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ചേരിക്ക് ഒരു പേസ്ട്രി കേക്ക് രൂപത്തിലായിട്ടോ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഓർഡർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരൊറ്റ കേക്ക് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഡിസൈനൊക്കെ ഇതിമ്മ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും വീഡിയോയിൽ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഒപ്പേര കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് റിസ്ക്കും ആണ് എന്നാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ 